நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி அண்ணம்மா வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபிஸ் இன்னைக்கு சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன் மேம் என்ன மேம் பிளேட் எல்லாம் இருக்கு ரெடியா செட்டப் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கீங்க என்ன சமைக்க போறீங்க சம்மர் சீசன் வந்துருச்சுல லேடிஸ்க்கெல்லாம் ஒரே ஜாலி தான் ஏன்னா வெயில் ஏன் வீணா போகுது இல்லையா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வடகம் போட ஆரம்பிச்சிருவோம் அதனால இன்னைக்கு வந்து வெங்காயம் வச்சு தாளிக்கிற வடகம் போடுவோம் போடுவாங்க இல்லையா அது செய்ய போறோம் அப்புறம் வந்து பீட்ரூட்டை வச்சு ஒரு ஜவ்வரிசி வடகம் சூப்பர் என்னங்க மேம் செய்யுங்க ஜவ்வரிசிய வந்து வேக வச்சிடலாம் இந்த பீட்ரூட் ஜவ்வரிசி வடகத்துக்கு வந்து நம்ம எப்பவும் போடுற ஜவ்வரிசி மாதிரி தான் கலர் வந்து நம்ம ஆர்டிபிஷியல் கலர் எல்லாம் போடுவோம் அது போடாம இப்ப நேச்சுரல் கலர் பீட்ரூட் போடலாம் பிங்க் வேணும்னா ரெட் வேணும்னா தக்காளி போடலாம் கிரீன் வேணும்னா புதினா கொத்தமல்லி போடலாம் எல்லோ வேணும்னா மஞ்சள் பொடி போடலாம் அந்த மாதிரி நம்ம நேச்சுரலாவே கலர்ஃபுல்லா போடலாம் சரி இப்ப வந்து பீட்ரூட்டை வச்சு இன்னைக்கு போட போறோம் இப்ப ஜவ்வரிசி வந்து இதுக்கு மாவு ஜவ்வரிசி போட்டா நல்லா இருக்கும் அதுதான் வந்து நல்ல இந்த நைலான் ஜவ்வரிசி வந்து கொஞ்சம் வதக்கு வதக்குன்னு இருக்கும் நம்ம இன்னைக்கு நைலான் தான் வச்சிருக்கோம் மாவு ஜவ்வரிசிங்கிறது வந்து நல்ல உருண்டையா பெருசா இருக்கும் ஒயிட் கலரா அத வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கணும் ஊற வச்சுட்டு ஒரு கப்பு ஜவ்வரிசி எடுத்தோம்னா நாலு கப்பு தண்ணி ஒன்றரை கப்பு தண்ணியில வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சிடணும் அப்புறம் மீதி இருக்கு இல்லையா ரெண்டரை கப்பு அதுல வந்து ஜவ்வரிசிய வேக வைக்கணும் இப்ப நம்ம ஒன்றரை கப்ல இதை ஊற வச்சிருக்கோம் இப்ப ரெண்டரை கப்பு தண்ணி ஊத்தி நம்ம வேக வைக்க போறோம் ஏன்னா அப்புறம் நிறைய தண்ணி ஊத்திட்டோம்னா ஊத்துறதுக்கு வராது அப்புறம் வடகம் துணியில இருந்து பிரிக்க வராது அப்புறம் பொறிச்சாலும் எண்ணெய் குடிக்கும் அதனால இந்த இது கரெக்டா இருக்கும் இப்ப இத வேக வச்சிடலாம் ஜவ்வரிசி வடகம் செய்யறச்ச அப்படிதான் தண்ணியா ஊத்திட்டு அதுவும் வந்து துணியில எல்லாம் எடுக்க வராதுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியாம துணியில வேற ஊத்திட்டு எடுக்கவே வரல பிச்சு 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 துணியவே தூக்கி போட்டேன் இப்ப இதை இதுல ஊத்திடலாம் இது வேகட்டும் இதுல வந்து நம்ம பீட்ரூட்டை வந்து அரைச்சு ஊத்திடலாம் இப்ப நம்ம கரெக்டா ஒரு கப் அளவு எடுத்தோம்னா பீட்ரூட் சைஸ பொறுத்து சின்னதா இருந்தா ஒண்ணு போட்டுக்கலாம் பெருசா இருந்தா பாதி போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகா நம்ம வடகம் போடுற சீசன் வந்தாலே பச்சை மிளகா கொஞ்சம் வாங்கி அரைச்சு ஃப்ரீசர்ல வச்சுக்கலாம் ஏன்னா டெய்லி டெய்லி அரைக்காம அதுல இருந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டுக்கலாம் இப்ப இதுக்கு ஒரு பச்சை மிளகா போடுறேன் இத வந்து அப்படியே அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சாச்சு இத வந்து ஃபர்ஸ்ட்லேயே ஊத்த வேண்டாம் ஏன்னா ஊத்திட்டா வெந்துட்டு கலர் கொஞ்சம் போயிடும் கொஞ்சம் முக்கால் பாதம் வெந்ததும் ஊத்திக்கலாம் இப்ப இதுல உப்பு பெருங்காயம் ஒரு கப்பு ஜவ்வரிசிக்கு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சரியா இருக்கும் பெருங்காயம் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சிலர் வந்து ஜவ்வரிசி வடகத்துல வந்து எலுமிச்சம்பழம் கூட பிடிவாங்க வேணுங்கிறவங்க பிழிஞ்சிக்கலாம் ஆனா அது வந்து வாயில ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் வடகம் அதனால நான் பிளைனா தான் இன்னைக்கு பண்றேன் இப்ப நம்ம தாளிக்கிற வடகத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வேகட்டும் இப்ப ஜவ்வரிசி வெந்துகிட்டே இருக்கு அது வேகிற நேரத்துக்குள்ள இந்த வடகத்து எப்படி பண்ணலான்னு பாப்போம் வடகம் பண்றதுக்கு இதுக்கு பெரிய வெங்காயம் இப்ப வந்து நான் இங்க பண்றதுனால கொஞ்சமா பண்ணி காமிக்கிறேன் வந்து அரை கிலோ பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கணும் சின்ன வெங்காயமும் எடுத்துக்கலாம் உரிக்க முடிஞ்சவங்க எடுத்துக்கலாம் நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் இது வந்து ட்ரெடிஷனல் மெத்தட் படி அவங்க இடிச்சு பண்ணுவாங்க முன்னாடி காலத்துல எல்லாம் வெங்காயத்தை வந்து நம்ம இப்ப நறுக்கி வச்சிருக்கோம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உரல் இருக்கு இல்லையா அதுல ஒன்னு ரெண்டா தட்டி போடுவாங்க இப்ப நம்ம ஃபைனா கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இது அரை கிலோ அரை கிலோ அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் நான் இப்ப சும்மா பண்ணி காமிக்கிறேன் இதோட பூண்டு இது வந்து அம்ப அம்பது கிராம் அளவுக்கு போதும் தோல் உரிச்சில்லாம் போடணும்னு இல்ல தோலோட நல்ல தட்டிக்கணும் தட்டிட்டு இதோட போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கடுகு கடுகு வந்து இந்த அரை கிலோ அளவுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் வந்து இப்ப சும்மா கையில போடுறேன் கொஞ்சம் 
சீரகம் இதுவும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அப்புறம் வெந்தயம் இது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் மஞ்சள் பொடி இதுவும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் இதுவும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அப்புறம் கருவேப்பிலை பொடியாக நறுக்கிக்கணும் ஏன்னா உருண்டை பிடிக்கிறச்ச வெளியில் வெளியில் வரும் அதனால் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கணும் இது ரெண்டு கைப்பிடி அளவு போடலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்து துவரம்பருப்பு ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு இதை வந்து சிலர் முழுசாகவும் போட்டு பிசைஞ்சிக்குவாங்க நம்ம வந்து ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சிட்டு போட்டோம்னா அந்த வடகம் பிடிக்கிறது சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு அப்புறம் உளுத்தம்பருப்பு இதுவும் அதே அளவு ஐம்பது கிராம் பூண்டு துவரம்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு மூணு ஐம்பது கிராம் மிளகா வத்தல் அது வந்து இருபது இப்போ நான் கொஞ்சமாக போடுறேன் இதை வந்து அப்படியே மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் இப்போ ஜவ்வரிசி அப்படியே வெந்துட்டுருக்கு இந்த மாதிரி உடச்சிக்கிட்டா போதும் ஸோ இந்த வெங்காய வடகத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வந்து ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி பூண்டு வந்து நல்லா தட்டி சேர்த்துருக்காங்க அதோட வந்து கருவேப்பில சின்ன சின்னதாக கிள்ளி போட்டிருக்காங்க மஞ்சத்தூள் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்தாங்க சீரகம் கடுகு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜார்ல வந்து உளுந்து கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் அப்புறம் துவரம் பருப்பு எல்லாம் சேர்த்து ஒன்று ரெண்டா பொடிச்சு இப்போ அதையும் மிக்ஸ் பண்ண போறாங்க இப்போ வந்து ஜவ்வரிசி வெந்துருச்சு நல்லா வெந்துருச்சு இந்த பீட்ரூட் அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ உண்மையிலே வந்து இந்த வடகம் ஊர்க்காலாம் ஒரு டாஸ்க்குன்னு கூட சொல்லலாம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன வத்தல் போட பழகி நீங்க முதல்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜவ்வரிசி வடகம் தான் ஏன்னா இது ஈஸி ஓகே இந்த அரிசி மாவு வடகம் எல்லாம் பிழியறதெல்லாம் பார்த்து பிழியணும் கட்டி படாம இருக்கணும் கிண்டுறதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் அது இது வந்து அப்படி எல்லாம் இல்லை நம்ம பாயசம் பண்ற மாதிரி தான் தண்ணி மாத்திரம் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்தோம்னா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர்ல கூட போட்டுடலாம் பிகினர்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த அளவுல பண்ணி பாக்கணும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நிறைய பண்ணிட்டு வேஸ்ட் ஆனாலும் கஷ்டமா இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணி பாக்கலாம் இது கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லா இருக்கிறச்ச நம்ம பண்றச்சே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் இப்ப பாருங்க எவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா இருக்குங்க ஆமா அது அம்மா வந்து நல்ல வடகம் போடுவாங்க அம்மா வந்து சாப்பிட்றாங்களோ இதையோ நாங்க கூட இல்ல நாங்க கூட ரொம்ப சாப்பிட மாட்டோம் ஆனா அவங்க போடுறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஊருகா வடகம் இதெல்லாம் போடுவாங்க நிறைய போட்டு போட்டு எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க எங்க அக்கா இருக்கு அவளுக்கு வந்து இதுல அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அவ போட மாட்டா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க போடுறச்ச நான் இதுக்கு ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணுவேன் அவ்வளவுதான் இறக்கிடலாம் ஆறின பிறகு நம்ம வந்து துணியில ஊத்தி வைக்க வேண்டியதுதான் முன்னாடி எல்லாம் வந்து பிளாஸ்டிக்ல ஊத்தி வைப்பாங்க அது டக்குன்னு எடுக்க வரும்னு ஆனா இப்ப நல்லது இல்லை இல்லை துணியில போட்டா அது என்னைக்குமே நல்லது இது ஆரட்டும் இப்ப இதை அரைச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் இதோட விளக்கெண்ணெய் இருந்தா விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் விளக்கெண்ணெய் இல்லாதவங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஐம்பது மில்லி சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நீங்க தோராயமா எத்தனை வத்தல் போடுவீங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி ஈஸியா இருக்கிறதெல்லாம் போடுவேன் ஏன்னா ஸ்பூன்ல ஊத்துறது பிழியறதெல்லாம் கொஞ்சம் அது பக்குவமா கிளறணும் அந்த மாவு வந்து கட்டி இல்லாம வரணும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு ஒண்ணும் கஷ்டம் இல்ல கொஞ்சம் தண்ணியா இருந்தா கூட அடுப்புல வச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் காய்ச்சிட்டோம்னா கெட்டி ஆயிடும் அப்புறம் ஸ்பூன்ல வச்சு ஊத்திக்கலாம் அது வந்து பதம் தப்பி போச்சுன்னா எல்லா மாவுமே வேஸ்ட் ஆயிடும் அதனால இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவேன் அப்புறம் இந்த மிளகா வத்தல் மாவத்தல் எல்லாம் எல்லாம் பண்ணுவேன் பட் ஆனா வீட்டுல திட்டுவாங்க ஏன் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கவே ஏன்னா ரொம்ப சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனா எனக்கு வந்து பிடிக்கும் பண்றதுக்கு 
சரி அப்படி பண்ணுவேன் அதான் சொல்லுவாங்க யாருமே சாப்பிடுறதுல எதுக்கு அதனால எல்லாமே பண்ணுவேன் ஊர்காயும் எல்லாமே பண்ணிட்டே இருப்பேன் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நாள் அப்படி வச்சுட்டு ரெண்டு நாள் சாப்பிடுவோம் அப்புறம் அப்படியே இருக்கும் இப்ப நல்லா பெசஞ்சாச்சு இத என்ன பண்ணணும்னா அப்படியே ஒரு நாள் வச்சிடணும் வச்சிட்டோம்னா மறுநாள் என்ன ஆகும்னா இந்த வெங்காயத்துல இருக்க தண்ணி எல்லாம் அப்படி வரும் அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அதை நல்லா இந்த மாதிரி கையில பிழிஞ்சிடணும் பிழிஞ்சிட்டு ஒரு தட்டுல பரப்பி மாடியில கொண்டே காய வச்சிடணும் மாடியில தூசி விழுகுனா ஒரு நைஸ் துணிய போட்டு மேல தட்ட மூடிடணும் இந்த மாதிரி பவுல்ல கூட வச்சு மேல ஒரு கிளாத்த வச்சு மூடிடணும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம அப்புறம் எல்லாம் கழுவெல்லாம் முடியாது அதனால மூடி வச்சு காய வைக்கணும் அப்புறம் மறுநாள் என்ன பண்ணணும் எடுத்துட்டு வந்து ரொம்ப காய வச்சுன்னா வர வரன்னு காஞ்சு போயிரும் உருண்டை பிடிக்க வராது அப்புறம் மறுநாள் நல்ல விளக்கெண்ணெய் தொட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி உருண்டை உருண்டையா பிடிச்சு வைக்கணும் இந்த மாதிரி இருபத்தோரு நாளைக்கு காய வைக்கணும் அது முன்னாடி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இருபத்தோரு நாள் கணக்கு டெய்லி விளக்கெண்ணெய் தொட்டு சாயந்தரம் எடுத்துட்டு வரோம்ல காலையில கொண்டு போய் வெயில வச்சிருந்தோம் சாயந்தரம் எடுத்துட்டு வந்து விளக்கெண்ணெய் தொட்டு நல்லா டைட்டா பிடிச்சு அப்படி வச்சிருந்தோம் காய வைக்கணும் இந்த விளக்கெண்ணெய் தான் வந்து இதுக்கு பிரிசர்வேட்டிவ் மாதிரி இது வந்து ரெண்டு வருஷத்து கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இத வந்து தாளிச்சோம்னா குழம்பு அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும் குழம்பு கூட்டு கீரை மசியல் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் தாளிக்கலாம் இதையே வச்சு ஒரு தொவையிலும் அரைக்கலாம் வடக தொவையல் சொல்லிட்டு பிச்சு போட்டு நம்ம தேங்காய் தொவையெல்லாம் அரைக்கிறோம் இல்லையா அதோ தேங்காய் எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு இதுலயும் கொஞ்சம் சேர்த்து வதக்கிட்டு அரைச்சா அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும் சூப்பர் இப்ப இந்த மாதிரி பிடிச்சு வைக்கணும் நான் பிடிச்சு வச்சிருக்கிறது கொண்டாந்துருக்கேன் அதை பாருங்க இது காஞ்சதும் இந்த மாதிரி வந்துடும் இது வந்து நான் பண்ணாலே அவ்வளவு வாசமா இருக்கு நான் இது வந்து போன வருஷம் போட்டது பாத்தீங்கன்னா வாசமும் போகல கலர் வந்து வெங்காயம் காய காய கருப்பாயிடும் இது வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்படி நல்லா இருக்கும் இப்ப இத இந்த மாதிரி பிடிச்சு பிடிச்சு வைக்கணும் இப்ப நமக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல பிடிக்க வராது ஒரு நாள் அப்படி ஊற விட்டுருக்கும் தண்ணி விட்டுக்கிட்டு வரும் அப்புறம் அப்படியே அந்த தண்ணியில போட்டு போட்டு அந்த தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அதோட சேர்த்து சேர்த்து உருண்டை பிடிச்சு வச்சிருணும் இந்த வெங்காய வத்தலுக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு பாத்துருப்பீங்க வெங்காயம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதோட வந்துட்டு கருவேப்பில அண்ட் வந்து பூண்டு பூண்டு வந்து நல்லா நச்சி போட்டுக்கிட்டாங்க கொஞ்சம் வந்து கடுகு சேர்த்துக்கிட்டாங்க அண்ட் வந்து பெருங்காயத்தூள் மஞ்சத்தூள் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க வெந்தயம் ஆட் பண்ணாங்க மிக்சி ஜார்ல வந்து துவரம் பருப்பும் உளுந்த பருப்பு அண்ட் கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் எல்லாம் ஒன்னு ரெண்டா பொடிச்சு அதையும் வந்து சேர்த்துக்கிட்டாங்க சேர்த்துட்டு எண்ணெய் ஊத்தி கிளறி வச்சிருக்காங்க இப்ப கிளறி வச்சிருக்கிற இந்த கலவைய நம்ம வந்துட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லா அப்படியே வந்து ஊற வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்துட்டு எண்ணெய் தடவி விளக்கெண்ணெய் வந்து கையில நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு உருண்டை உருண்டையா பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் அந்த உருண்டையை டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் நம்ம வந்து வெயில வந்து காய வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா மேம் வந்து செஞ்சு வச்சிருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி வாசனையான ஒரு வெங்காயம் வடகம் வந்து தயாராயிடும் என்ன காலையில கொண்டு போய் மாடியில வைக்கணும் சாயந்தரம் எடுத்துட்டு வந்து விளக்கெண்ணெய் தொட்டு பிடிச்சு வைக்கணும் அதுதான் ஒரு வேலை வச்சுக்கிட்டோம்னா வருஷம் ஃபுல்லும் நல்லா இருக்கும் ஒரு அரை கிலோ போட்டா போதும் மூணு பேர் உள்ள ஃபேமிலி நாலு பேர் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல ஒன் இயருக்கு வரும் இது போட்டு தாளிச்சு சாம்பார் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டோம்னா இது இல்லாம தாளிச்சோனாலே பிடிக்காது அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும் சோ இப்ப அது ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நார்மல் இதல தான் ஊற வைக்கணும் ஆமா ஃபர்ஸ்ட் டே ஊற வைக்கிறது நார்மலா ரூம் टेंपरेचर ஊற வெச்சு சும்மா எல்லாமே வெளியில தான் ஓகே எது फ्रिजல எல்லாம் இல்ல இது நான் வெளியில வெச்சது தான் சரி சரி फ्रिजக்குள்ள எல்லாம் வைக்க வேண்டாம் ஓகே வெளியிலேயே கெடாது ஏனா விளக்கنا நம்ம நல்லா சேர்த்துறோம் ஆமா அதனால அது வந்து கெட்டு போகாது ஓகே பாத்தீங்களா நல்லா ஆறிச்சு ஆமா எவ்ளோ கலர்ஃபுல்லா இருக்கு ம் நல்லா இருக்கு இது வந்து நல்லா ஆறணும் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் மாடியில கொண்டு போய் வெயில ஊத்துறதுக்கு எல்லாம் கஷ்டமா இருக்குன்னா நம்ம வீட்டுல பெரிய பிளேட் இருந்ததுன்னா துணிய விரிச்சு வீட்டுக்குள்ளேயே ஊத்திடலாம் ஊத்திட்டு அப்படி கொண்டு போய் மாடியில வச்சிடலாம் ஏன்னா மாடியில போய் ஊத்தணும் வேர்த்துக்கு ஊத்தோம்னு சொல்லிட்டு தான் நிறைய பேர் நம்ம இதெல்லாம் செய்யறதே இல்ல இது வந்து வீட்டுல இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பிளேட் ஒண்ணு வாங்கி வச்சுக்கலாம் வச்சு அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கிட்டோம்னா போதும் இப்ப இது ஆறிச்சு இத வந்து அப்படியே எடுத்து இந்த மாதிரி 
துணி வந்து கொஞ்சம் திக்கா இருக்கணும் ஜவ்வரிசி வடகத்துக்கு ஏன்னா ரொம்ப லேஸ் துணியா இருந்தா எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இந்த மாதிரி வெறும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 இதை வந்து அப்படியே கொண்டு போய் மேல வச்சிடலாம் நம்மளே எப்படி ஈஸியா பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி மாத்திக்க வேண்டியதுதான் அவ்வளவுதான் இதை கொண்டு போய் எங்க வெயில் வருதோ அங்க தூக்கிட்டு போய் வச்சுக்க வேண்டியதா இது வந்து எல்லாருமே செய்யலாம் ஆபீஸ் போறவங்க கூட சண்டே இது வந்து வேகறதும் பாத்தீங்கல்ல நம்ம ஷோலையே முடிச்சிட்டோம் வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்காது ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துட்டா சீக்கிரமே பண்ணிடலாம் சரிங்கம்மா இப்ப நான் பண்ணினது கொண்டு வந்திருக்கேன் இது வந்து பீட்ரூட் கலரை பொறுத்தும் மாறும் இது வந்து லாஸ்ட் இயர் போட்டது கொஞ்சம் இது வந்து ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் இந்த வடகம் நல்லா காய வச்சு இந்த மாதிரி சல சலன்னு சத்தம் வரணும் சரிங்க அது வரைக்கும் காய வைக்கணும் இப்ப தொட்டு சத்தம் கேக்குது பாருங்க இந்த மாதிரி வர்ற வரையும் காய வைக்கணும் இது வந்து பீட்ரூட் என்னோடது வந்து ஒரு கருப்பு கலரா இருந்தது அதனால இப்படி இருக்கு அதனால பீட்ரூட் வந்து பார்த்து கலர்ஃபுல்லா வாங்கிக்கணும் சில பீட்ரூட் வந்து கருங்கலர்னு சொல்லணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தா இப்படி வரும் இப்ப இத நான் உங்களுக்கு பொறிச்சு காமிக்கிறேன் வடகம் எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பாருங்க இன்னைக்கு வந்து அன்னமம் நமக்காக ரெண்டு வடகம் எப்படி வந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ ரெண்டினுடைய ப்ராசஸ்மே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியான ப்ராசஸ் தான் அதுலேயும் வந்து நம்ம வந்து ஊற்றி காய வைக்கிறத கூட எப்படி சிரமப்படாமல் வீட்டிலே இருந்து செய்யலான்றதையும் டிப்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த வடகம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பிரமாதம் மேம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஜவரிசினாலே எல்லாருக்கும் வந்து பிடிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஜவரிசி வத்தல் அப்படின்னாலே ரொம்ப இஷ்டமாக சாப்பிடுவோம் அதில் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக வந்து பீட்ரூட் கலந்து கொடுத்துருக்கீங்க கண்டிப்பாக வந்து இது குழந்தைங்க வந்துட்டு காயின்றதே நினைக்காம விருப்பமாக சாப்பிட்ருவாங்க இது வந்து நம்ம லஞ்சுக்கு தான் சாப்பிடணும்னு இல்லை நம்ம வீட்டில் ஸ்நாக்ஸ் இல்லை ஈவினிங்கில் கூட இதை வந்து பொறிச்சு பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நம்ம என்ன ஆரோக்கியமான ஸ்நாக்காகவும் ஆச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்தது மேம் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த வெங்காயம் வடகம் இந்த ஸ்மெல்லுக்காகவே பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கலாம் ஸோ அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கு பாருங்க வீட்டில் வந்துட்டு ஏமா கஷ்டப்படுற கஷ்டப்படுறன்னு கேட்டீங்க இன்னைக்கு வந்து இது எவ்வளோ பேருக்கு வந்து மேம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐ திங்க் இத்தனை வருஷம் நீங்க பண்ணதுக்கான பலன் கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் மேம் தேங்க் யூ சரி நேரத்தில் இன்றைக்கு அன்னமம் நமக்காக ரெண்டு வகையான வத்தல் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ இந்த சம்மருக்கு நமக்கும் வந்து டைம் பாஸ் ஆகணும் அண்ட் வந்து நல்ல ஆரோக்கியமான விஷயம் நம்மளே வீட்டில் செஞ்சு வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்க கட்டாயமாக இந்த ரெசிபிஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம